Ya kwanza nikitaka kusema ya kwamba sisi kama wabunge na viongozi tumekasirishwa sana na hilo jambo. Ya kwamba kitambo tulikuwa na wanabiashara mashuhuri hapa Nairobi na sana sana vile umesema wengi walikuwa wale watu ni wa Mount Kenya region. Na tumeweza kuona ya kwamba wale walikuwa naendea vitu China. Wanaleta, wanauza gikomba, wanauza nyama kema. Sasa yule mu China tu huyu walikuwa naenda kununua vitu kwake. Yule factory wale watu wa, wa huko China wamekuja wao wenyewe wanaimport vitu China uh, uh, katika nchi yetu ya Kenya. China ina export Kenya na bado ndio ina import. Hakuna wezi kuonekana biashara kama hiyo inafanyika ulimwengu wote. Kama China kazi yao ni manufacturing, waatie hawa wengine wamekuwa wakifanya kazi ya biashara hiyo kazi yao. Na ya kwanza vile umeuliza hiyo swali, tumeona ya kwamba kuna kazi mingi sana na biashara mingi zile zilikuwa zinafanywa na mkenya wa kawaida ambao mu China anafanya. Eda nyama kema saa hizi, eda gikoba saa hizi utapata mu China ako hapa na interpreter. Interpreter tu wakumwambia amesema pesa ngapi? Yule anaongea hajui hata Kiswahili, hajui Kizungu, ako na duka yake. Hiyo ndio tunasema kama kuna kazi za ekonomi yetu ina create na mabiashara, hatuwezi ruhusu hiyo pesa na hiyo opportunity iende na watu wengine ambao ni wa huko nje. Lakini swali ni kwamba je, mbona mkamsubiri hadi Rais Uhuru Kenyatta jana alipoongea kwa hasira ndipo sasa nyinyi mkajitokeza? Ah, uh, vile unaelewa ni ya kwamba kitu kama hii tukipanga sio kitu inaweza pangwa haraka haraka. Mimi nimepatana na nimekutana na wanabiashara wote wa nyama kema na gikoba. Nimekuwa nikikutana nao even for the last two months walikaa kikao na serikali. E, rais wetu akatuma uh, uh, pie uh, mtu wake wa huko state house. Wakaongea na kwamba zile bidhaa zao ambazo zimekuwa makule ports kwa sababu kuna container mingi sana za watu wetu ambao wanasuburiwa na some government agencies. E, wakakuwa waka na kikao na, kawa, na wakaambiwa atapewa waiver ama amnesty na hizo goods they are over 12 billion worth of goods ziko katika ile poti ya Mobasa sasa kwa hiyo majadiliano tukaona inajivuta sana na tukaona ya kwamba lazima tuweke our voice kwa sababu watu wetu wanaumia huko nje biashara zao zimechukuliwa na mchaina hata ukienda hebu saa hizi unapata mchaina anachoma, anachoma mahidi unachoma mahidi kwani hiyo eh, makaa inatoka china ama nini inatoka china what i just want to say we have to guard the few job opportunities that we have in this country. The few business opportunities that we have, we have to guard them. Dio ikuwe the beneficiary ni mkenya wa kawaida. Na ugeniru husu ni pia niseme ya mwisho. Bila tu kureta vitu kutoka China tumiona ni watu wa, wa, foreigners wanafanya. Pia tunauliza serikali ya Nairobi County. Sonko alichaguriwa na hawa wanabiashara wa kampanya campaign. Kitu ya kwanza alifanya viri ya kiti. Ya kwanza ni, waku, ni kuafurusha katika biashara zao. Kwenye unawafurusha umepada, umepada nyasi, umepada maua. Hiyo maua diyo ilipiga kura. Na pahali popote kama pale, we are not even saying uh, huliganizi mama hookers wakue hapa Nairobi CBD. Lakini wale hookers wanabomorewa kasarani. Wale hookers wanabomorewa gedhurai. Wako na hatia gani? Hawafugi barabara. Hiyo ni radi ya serikali. Tunataka hawa wanabiashara wa Mount Kenya region wa pia.